Eksklusibong nakuha ng News 5 ang video ng magpamisa sa selda ni Senadora Laila de Lima sa PNP Custodial Center noong Ash Wednesday. Kahapon binisita rin siya ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Umaaksyon si Dindo Flora. Sa eksklusibong video ng News 5, makikita ang pagdating ng mga tao sa loob ng PNP Custodial Center sa Campo Crame kung saan nakakulong si Senadora Laila de Lima. Kuha ito noong Merkules, kasabay ng pagunita ng Ash Wednesday. Pasado alas dos ng hapon naman kahapon, dumating sa PNP Custodial Center si dating Pangulong Noynoy Aquino. Dumiretso ito sa loob ng detention cell ni Dilima habang nakaantabay sa labas ng mga opisyal ng PNP. Pasado alas kwatro na ng hapon, nang lumabas si Pinoy sa senda ng senadora. Ilang minuto pang nag-usap ang dalawa bago sinamahan ni Dilima si Pinoy papunta sa gate. Doon niya kinamayan ang dating Pangulo. Bago ito tuluyang magpaalam, noong Webes din, nagpahatid ng sulat ang senadora sa kanyang mga mahal sa buhay. Dito sinabi niya na bagamat handa siya sa kanyang pinagdadaanan ngayon, hiling pa rin niya na manaig ang katotohan at katarungan. Nasasaktan din daw siya para sa ibang biktima na maling paratang na ngayon ay nakakulong. Sa huli, pinayuhan niya ang mga kaanak na manatiling matatag. Ganito rin ang payo ni Vice President Lenny Robredo, hindi lang kay Dilima, kundi sa kanyang mga kapartido sa Liberal Party. Panawagan naman ni LP President Senor Kiko Pangilinan sa administrasyon. Huwag silang ituring nakaaway dahil lang sa pinupuna nila ang ilang pagkakamali nito. Bakit? Masama bang maging, maging oposisyon? Hindi naman. Ibig sabihin ba pag ikaw ay tumututol sa ilang mga patakaran o gusto mo ng pabagsakid ng gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo eh. Walang perfectong gobyerno, nagkakamali rin ang uh, anumang administrasyon. At uh, tungkulin namin bilang uh, halal ng mga, ng mga senador at kongresista. Na sa... Dahil sa umano'y shipment ng mga ginto, ginamit na patayan ng mga complainant ang umano'y circular number 49 na inilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas para ilipat sa Bank of Thailand ang 3,500 metric tons na ginto. Naharang lang daw ng United Nations sa mga ginto at ngayon nakadeposito sa International Bank sa Barcelona. Bukod kay Aquino, dawit sa reklamo ang ilang dating miyembro ng gabinete na nag-approve umano sa shipment ng ginto noong 2014. Pero sa kopya ng reklamo, tinukoy si dating DILG Secretary Mar Rojas na kalihim ng Department of Nutrition and Local or Nutrition of uh, Department of Local and uh, in, uh, Government habang kalihim naman daw ng finance si dating Justice Secretary Laila de Lima. Unang kumalat sa social media at ilang fake news website ang nasabing circular ng BSP. Mali rin ang mga Republic Act o batas na tinukoy sa dokumento. Pero ayon sa mga complainant, nakuha nila ang kopya ng BSP circular sa pamamagitan ng Freedom of Information o FOI policy. You're not supposed to take out any gold reserves from a bank for a uh, private uh, uh, transaction because those are properties of the Philippines. Right? This case would be pursued to the end. And more, more, more point on that is to see to it that this gold will be retrieved and will be sent back to the banker of the country where they are supposed to be kept. Former President Noy Noy Aquino faces yet additional criminal complaints. Plunder and graft charges were filed before the office of the Ombudsman against Aquino and six others in connection with the alleged illegal shipment of $141 billion worth of gold bars to Thailand. The charges were filed by the Integrated Bar of the Philippines member Fernando Perito and former Banco Central and Pilipinas examiner Rogelio Cantoria. Aside from the former president, also charged were former Justice Secretary, now Senator Leila de Lima, former DILG Secretary Mar Rojas, Senator Franklin Drulon, 
BSP Governor Amanda Tatanko Jr., former Finance Secretary Cesar Purisima, and Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez. The complainant said the 3,500 metric tons of illegally shipped gold bars, which came from the BSP, were intercepted in the Union Bank of Switzerland in December 2014. <laughs> Hindi naman daw ikinagulat ni Senator Laila de Lima ang bagong reklamong isinampa laban sa kanya sa Department of Justice. Ayon sa senatora, inaasahan pang araw niya ang mas marami pang kaso sa pagpapatuloy ng anyay panggigipit sa kanya. Tanong pa ni de Lima, bakit kapag sa kanya raw ay nagagamit ang buong puwersa ng gobyerno? At mukhang magiging state witness para raw ang mga drug lord at drug convict para lang siya ay madiin. Habang ang mga totoong sangkot daw sa droga na may tuturing pang mga big time na kriminal ang siyang inaabswelto. Dagdag pa ng senadora, isa itong uri ng selective justice mula sa NBI at DOJ. Lalo't wala na raw tayong naririnig tungkol sa dalawang dating commissioner ng Bureau of Immigration na sangkot sa extortion scandal na nataon pang fraternity brothers ni na Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ng Pangulo. Matatandang isinampa kahapon ng NBI sa DOJ ang reklamo laban kay De Lima kaugnay ng sinasabing pagtanggap niya ng drug money mula kay Kerwin Espinosa. Patas lang, ma'am. I'm sorry to say you bluntly. I'll put it to you bluntly. Kung batas lang, oy, no, ha, may batas tayo, Republic Act, ganun ha. Uh, ito, si ito yung presidente ninyo. Happy New Year, but you know, baka mapatay kayo dyan. Wala. Sino muna wala sa akin? Sabi ko, may bata. Ang ina mo pantay sa akin. Pag ang batas, ma'am, you know, at di ang ito. Ito ang listahan. I have to strike. You can, you can look, take a look at it. Yes, sir. It's 6,000. Policemen, uh, barangay captains, karamihan, mayors, governors. Pag hindi walang takot sa iyo, kaya mong... Kaya mo ito? Kita mo? Sino dito nag, nakapagpatakbo-takbo na mo? Noong nagpresidente ako, sabi ko, tanggalin mo yung polis. Putang, kay mga polis, umuwi kayo. Go back to your mother. Yun. Army, you go back to your camp. Sabi ko sa mga mayor, I'll give you 24 hours to surrender, but I'll kill you. O di, naglabasa, punta sila doon sa... Sinong gagong mayor noon na kaya, no? Magtawag sa malaga niya. Tawagin yung Aguinaldo, tawagin yung PNP. Kayaan mo yan, makunti lang yan. So they were trivializing the issue. It was not until... I was talk... Well, I said I am maybe guilty of his calculation. Because ang Dabao, punta mo kayo doon, punta kayo ngayon. Gusto kong gawin ang Pilipinas, kagaya ng Dabao, makalakad ka, na Dabao is hitting, alam mo ang growth, ang growth ng Dabao? Nine, the highest. Kasi, pagkita ka magdigusyo, makita mo Dabao, in the air, makita mo ang Dabao, you eh, may gitna dyan yung shrine, may buki dyan yung infant Jesus of Prague. It's a very popular spot dyan, tourist. Takaganon ang Dabao. Endless na makita mo ang development. Oh, so you're thinking so, that pwede ang i-duplicate yan sa buong bansa? Oh. Ang problema, hindi ko alam ang tunay because ay, wala akong akris nito, mayor lang ako. Nung piniga ko na, ito yung lumabas ngayon. Sino, sino maniwala ng itong mga mayor na ito? Tumahayop na tatapos with bleeding hearts. Sabi ko nga sa inyo eh, There is a war going on, and it will cost lives. Pero sir, sa kapal ni tung narkolis niyo, sa dami na mga pangalan na nandyan, at yan ay yung mga sabi na natin, medyo nasa poder pa sabi na natin, ano sir? Hindi ba parang you're waging a, you know, an impossible war? And at the cost of so many lives? You're so right. Is this doable even? You're so right. I have six years. Kung hindi ako matanggal at pagka-presidente, hindi ako mamatay to the last day of my term until mawala ang poser dyan sa Claro Emrito sa Binida. Is that even possible? Yes, it is. Six years. 
O yung, yung hindi maka, makatalon on time. Kasali ka talaga. Pero, pero sir, ano, anong risk naman ito? Baka dumating naman sa punto, sir, na talaga out of hand na, no? That even the police are so desperate to just kill every pusher that they know at the cost of uh, so many casualties, sir. Well, uh, trust me because... Uh, when does it stop? When, when do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president. You must have trusted me. You just trusted me. When I say that it's time to lift it, I will lift it. Wala ba na kung problema? I have no, no personal stake here. I do not even know them. What I know very well is that without a machinery and a, a shoestring budget, I won the presidency. Ang message ko, ganito wala akong ano, apat. I will stop corruption. Ginagawa ko. I will wage war against drugs. Ginagawa ko. I will maintain order in the streets, lessen uh, the crime. Nangyayari na. I said I will bury Marcos because he was a soldier and he was a president. Ginawa ko. Why are you, if you're a Filipino and you're getting back at me because of doing this thing, sabi ko na mumura na ako nun, ang ginagamit ko. Sinisira ko ang bayan ko. Sabi ko sa mga generals, resign before I become president because I will name you publicly and fire you. Well, sabi niyo rin, sir, na mapupuksa ang drug menace in three months and then you ask for an extension and you did say that you, just you, you would resign if you didn't I, do it in yeah, like three months. I, I gave months. you the answer. Yeah. But I did not have access to, see, to the information as just being mayor. So, so do you think it's still doable in six years? Kaya. So, Basta have you extended? In other words, in-extend yun na ba yung deadline, sir? Minove yun no, na? No, in-extend ko na, ito lumabas. Nalaman ko na ngayon na Presidente ako, ganito pala ka, kalawak. It will last until the last day of my term, six years ago. Ano na, five years uh, and a few days. Mm, okay. Mm, okay, niya. that's clear now, at least. So, hindi, there, hindi na lang uh, January, no? Kasi na-extend. So, up to the end of the... Yes. And, and you still think that in six years, you can well, actually break I, I it down to zero. I was not I didn't have the where we tell us. I didn't have the... Uh, I meant the information. Nor to access the information, nobody was... Uh, you, I'm sure that you were horrified when, uh, on, on, on your own TV when you saw by the thousands of Filipinos surrendering, payata, boss. all the time yung pala nagikita natin walang ginagawa, they're all addicts. Actually, it is, uh, forget about the law. Ah, totoo, sa akin, no, 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 ganito yan. <laughs> forget about the law, forget about killings, forget that. I just want to preserve my nation, my country. Kaya wag.